ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ പതിനാലാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂവിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനിടയിലുള്ള നെറ്റ് ടെർമിനൽ വാല്യൂ ഇൻറ്റേണൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ അതെല്ലാം നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ തീയറിയും പ്രോബ്ലംസും പ്രോബ്ലം നമ്മൾ രണ്ട് ടെക്സ്റ്റിൽ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതോടുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് തന്നെയായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ പരമാവധി നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനായിട്ടുകൂടെ ഈ കാര്യം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് അറിയിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് അടക്കാം പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് മെതേഡ് ഓർ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ബെനിഫിറ്റ് കോസ്റ്റ് റേഷ്യോ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് മെതേഡിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ബെനിഫിറ്റ് കോസ്റ്റ് റേഷ്യോ നമുക്ക് എന്താണ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് ഈസ് ദി റേഷ്യോ ഓഫ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ടു ദ കോസ്റ്റ് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ അതായത് നമുക്ക് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോയും ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോയും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോനെയാണ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് ഈസ് ദി റേഷ്യോ ഓഫ് ബെനിഫിറ്റ് ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺ അഥവാ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ആണല്ലോ ദെൻ അതും ടു ദ ക്യാ ടു ദ കോസ്റ്റ് അല്ലേ അതായത് നമ്മൾ എത്ര രൂപയാണ് മുടക്കുന്നത് പ്രൊജക്റ്റിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ആണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയാം അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ആണെങ്കിലും ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതൊരു പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ടെക്നിക്ക് തന്നെയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ടു ദി പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോസ് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോസിൻ്റെയും ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസിൻ്റെയും പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് മെതേഡ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ബെനിഫിറ്റ് കോസ്റ്റ് റേഷ്യോ ഓർ സിംപ്ലി ബെനിഫിറ്റ് കോസ്റ്റ് റേഷ്യോ എന്നും പറയാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഇൻഡെക്സ് എന്നും പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്ത പേരുകൾ കൂടി ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടിരിക്കുക ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് പർട്ടിക്കുലർലി യൂസ്ഫുൾ ടു കമ്പയർ ഇപ്പോൾ ഏത് സന്ദർഭത്തിലാണ് ഈ ഒരു മെതേഡ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് പർട്ടിക്കുലർലി യൂസ്ഫുൾ ടു കമ്പയർ ദ പ്രൊജക്റ്റ് ഹാവിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഔട്ട്ലേസ് അതായത് ഒരു പ്രൊജക്റ്റിന് വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഔട്ട്ലേ എങ്കിൽ അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം സന്ദർഭത്തിലാണ് ഈ ഒരു മെതേഡ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുക ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം അൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് പി ഐ ഈസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ എൻ ബി വി പൊസിഷൻ ഓഫ് ആൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എൻ ബി വിയും നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതുള്ളൂ ഇനി അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ പി ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് അത് വൺ ആണെങ്കിൽ ഒന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ദെൻ എൻ ബി വി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആ സമയത്ത് എൻ ബി വി സീറോ ആയിരിക്കും അതായത് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സും എൻ ബി വിയും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് വൺ ആണെങ്കിൽ എൻ ബി വി സീറോ ആയിരിക്കും ദെൻ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ ഒന്നിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരു ഫിഗറാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ എൻ ബി വി വിൽ ബി പോസിറ്റീവ് എൻ ബി വി പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ വൺ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് വണ്ണിൽ കുറവാണെങ്കിൽ എൻ ബി വി നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സും എൻ ബി വിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫോർമുല എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് അഥവാ പി ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പ്രസൻറ്റ
മറ്റൊരു ഫിഗർ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരം കിട്ടുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ എം ബി എൻ ബി വി ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ് ദൻ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഇൻഡെക്സ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ എൻ ബി വിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ അതിന് നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഇൻഡെക്സ് അഥവാ എൻ ബി വി എന്നാണ് പറയുക ഓർ എക്സസ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഇൻഡെക്സ് ഒന്നും ഇതിന് പറയാറുണ്ട് എക്സസ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഇൻഡെക്സ് നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഇൻഡെക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അത് കിട്ടുക ദെൻ ഡിസിഷൻ റൂൾ ഓർ സെലക്ഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു അനാലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഏത് പ്രൊജക്റ്റാണ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അണ്ടർ പി ഐ മെതേഡ് അതായത് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് മെതേഡിൽ ഡിസിഷൻ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രൊജക്റ്റ് ഈഫ് പി എ ഈസ് മോർ ദാൻ വൺ അതായത് ഒന്നിൽ കൂടുതലാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എങ്കിൽ വണ്ണിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ആൻസർ എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്രൊജക്റ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം ആൻഡ് റിജക്റ്റ് ദ പ്രൊജക്റ്റ് ഈഫ് പി എ ഈസ് ലെസ് ദാൻ വൺ ഒന്നിൽ കുറവാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് എങ്കിൽ അതെ നമ്മൾ എൻ ബി വി കണ്ടുപിടിച്ചിൽ പറഞ്ഞു എൻ ബി വി മൈനസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് ഒന്നിൽ കുറവാണെങ്കിൽ എൻ ബി വി മൈനസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് ലെസ് ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ ആ പ്രൊജക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് റിജക്റ്റ് ചെയ്യാം ഇൻ കേസ് ഓഫ് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് പ്രൊജക്റ്റ് രണ്ട് പ്രൊജക്റ്റുകളുണ്ട് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് മാത്രമേ നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ സന്ദർഭം അത്തരത്തിലുള്ള പ്രൊജക്റ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ പ്രൊജക്റ്റ് വിത്ത് ഹയർ പി ഐ ഈസ് ടു ബി സെലക്റ്റഡ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ രണ്ട് പ്രൊജക്റ്റുകളുടെയും പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അതിൽ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് ഉള്ള പ്രൊജക്റ്റ് നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ ഹയർ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് ബെറ്റർ ഈസ്റ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ പ്രൊജക്റ്റ് ബെറ്റർ ആണെന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം പ്രൊജക്റ്റ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആർ ഹാവിങ് ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് എക്സും വൈയും രണ്ട് പ്രൊജക്റ്റുകളുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ക്യാഷ് ഔട്ട്ഫ്ലോ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് പ്രൊജക്റ്റ് എക്സിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡും വൈയുടെ വൺ ലാക്കും അല്ലേ ദർ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കുക ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ആണ് അതായത് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോയുടെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കിനി പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് എക്സിൻ്റെ വൈഡ് വൺ ലാക്ക് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ആണ് അല്ലേ കാൽക്കുലേറ്റ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ പോലെ നൽകിയിരിക്കുന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് കോസ്റ്റ് അല്ലേ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഔട്ട്ഫ്ലോ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡും വൺ ലാക്കും തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ പ്രൊജക്റ്റ് എക്സിന് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ അത് ഔട്ട്ഫ്ലോ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എഴുതാം പ്രൊജക്റ്റ് വൈ നമുക്ക് മൈനസ് വൺ ലാക്ക് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡും പ്ലസ് വൺ ലാക്ക് ട്വൽവ് തൗസൻഡും അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് എൻ ബി വി എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ മൈനസ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ എൻ ബി വി ഇവിടെ ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് ഇനി പ്രൊജക്റ്റ് വൈയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വൺ ലാക്ക് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് മൈനസ് വൺ ലാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ ബി വി ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ആണല്ലേ ഇപ്പോൾ എൻ ബി വിയുടെ കാൽക്കുലേഷനോട് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ
ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലും ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പോയിൻറ്റ് ടു ഒന്നും കിട്ടും രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഒന്നും കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് കൂടിയത് നമുക്കറിയാം പോയിൻറ്റ് വൺ ടുവിനേക്കാലും അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഈ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ അനുസരിച്ചും പ്രൊജക്റ്റ് എക്സ് തന്നെയാണ് ബെറ്റർ ആ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് മറ്റൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം വേറൊരു ടെക്സ്റ്റിൽ എ കമ്പനി ഈസ് കൺസിഡറിങ് ടു പ്രൊജക്റ്റ് എ ആൻഡ് ബി ഇവാലുവേറ്റ് ദ പ്രൊജക്റ്റ് യൂസിങ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് മെതേഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെയും പ്രൊജക്റ്റ് എയും പ്രൊജക്റ്റ് ബി ഉണ്ട് അതിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഔട്ട്ലേ ക്യാപിറ്റൽ ഔട്ട്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കോസ്റ്റ് ആണ് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ആണ് അല്ലേ ക്യാപിറ്റൽ ഔട്ട്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡും ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡുമാണ് ഇനി ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് അത് ഓരോ വർഷത്തെയും ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആറ് വർഷങ്ങളിൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് പ്രൊജക്റ്റ് എയിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊജക്റ്റ് ബിയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആറ് വർഷങ്ങളിലെയും ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഫാക്ടർ നമ്മൾ ഈ ആറ് വർഷങ്ങളിലെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഫാക്ടേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ വർഷങ്ങളിലെയും പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഫാക്ടർ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ഈ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഈ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോയിനെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഫാക്ടർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ അത് നോക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ഡിവൈഡ് ബൈ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ഇൻഡു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻഡു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പെർസെൻറ്റേജിൽ കൂടെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് പറയാം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഫാക്ടർ ആദ്യം പോയിൻറ്റ് നയൻ സീറോ നയൻ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നൽകിയിരിക്കുന്നതാണല്ലേ ഓരോ വർഷം ആദ്യത്തെ വർഷം പോയിൻറ്റ് നയൻ സീറോ നയൻ ആണ് രണ്ടാമത്തെ വർഷം പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടു സിക്സ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നൽകിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അത് പി വി ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ കോളം ഹെഡിങ് ആയിട്ട് ഈ മൂന്നാമത്തെ കോളം ഹെഡിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് നയൻ സീറോ നയൺ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരമാണ് ട്വൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ അല്ലേ അടുത്തത് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡിന് അതുപോലെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ടെൻ തൗസൻഡിന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു നാലാമത്തെ വർഷം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്നില്ലാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഫാക്ടർ വെച്ച് സീറോ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ സീറോ തന്നെ കിട്ടും അതുപോലെ നമ്മൾ എല്ലാ വർഷത്തെയും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഈ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഈ ഒരു കോളം നമ്മൾ ടോട്ടൽ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അല്ലേ ഇതാണ് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസിൻ്റെ ടോട്ടൽ സം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ സം ഓഫ് ദി പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അതിന് ശേഷം നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് പ്രൊജക്റ്റ് എയുടെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഫാക്ടർ വെച്ച് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എടുത്തിട്ട് അതിന് നമ്മളതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് നമുക്ക് കോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് കിട്ടും വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൺ അല്ലേ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ പ്രൊജക്റ്റ് ബിയുടെ കേസിൽ നമ്മൾ അതുപോലെ കണ്ടുപിടിക്കണം ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോയിനെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഫാക്ടർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അല്ലേ അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എടുക്കുന്നു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി സിക്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് ആ വർഷ അതിൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റ് കൊണ്ട് കോസ്റ്റ് കൊണ
ദെൻ ഇറ്റ് റിഫ്ലക്സ് ദ ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി ഇവിടെ ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി കൺഫേർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ അപ്പോൾ ടൈം വാല്യൂ ഇവിടെ കൺഫേർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് കൺഫേർഡൈസ് ഓൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഓഫ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് ദി പ്രൊജക്റ്റ് ഓരോ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ലൈഫ് അതിൻ്റെ മുഴുവൻ ആ പ്രൊജക്റ്റ് ലൈഫിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ എല്ലാം കൺഫേർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കിത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം ഇനി അതിൻ്റെ ഡിഫ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് നോക്കുമ്പോൾ ദിഫ് മെതഡ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദി അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ആൻഡ് കൺസെപ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പളും കൺസെപ്റ്റും പൂർണ്ണമായിട്ടും ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാരണം ഇവിടെ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ആണ് ക്യാഷായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മാത്രമാണ് പരിഗണിക്കുന്നത് നമുക്ക് അക്രൂവൽ കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം റവന്യൂ ഏൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് റവന്യൂ ആയിട്ട് കൺഫേർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ക്യാഷ് കിട്ടുന്നത് മാത്രമാണ് കൺഫേർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഡിപ്രീസിയേഷൻ പോലുള്ള നോൺ ക്യാഷ് ഐറ്റംസ് ഒന്നും ഇവിടെ കൺഫേർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയാം ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ആൻഡ് ഫോളോ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നുള്ളത് ഇത് നമുക്കൊരു ഡിഫ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് മാത്രമല്ലേ ഇറ്റ് ഈഫ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു എസ്റ്റിമേറ്റ് ദ എഫക്റ്റീവ് ലൈഫ് ഓഫ് എ പ്രൊജക്റ്റ് ഒരു പ്രൊജക്റ്റിന് എത്ര വർഷം എഫക്റ്റീവ് ലൈഫ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭത്തിൽ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് നമുക്ക് എല്ലാ വർഷങ്ങളുടെയും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കണമെന്നില്ല ഇറ്റ് കെ നോട്ട് ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ കമ്പയറിംഗ് ദോസ് പ്രൊജക്റ്റ് ഹാവിങ് അൺ ഈക്വൽ ലൈഫ് അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് ആയിട്ട് ലൈഫ് ഉള്ള അതായത് അതിൻ്റെ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ പീരീഡ് എത്ര വർഷത്തിൽ നിന്ന് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇൻകം കിട്ടും റിട്ടേൺ കിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള പീരീഡിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ രണ്ട് പ്രൊജക്റ്റുകൾ തമ്മിൽ നമുക്കത് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല ദൻ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് യൂസ്ഫുൾ വെൻ മെനി സ്മോൾ പ്രൊജക്റ്റ് ഹാവ് ടു ബി അഗ്രിഗേറ്റഡ് ആൻഡ് കമ്പയർഡ് വിത്ത് ലാർജ് പ്രൊജക്റ്റ് ഇപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ കുറേ പ്രൊജക്റ്റുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെല്ലാം അഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് അതിന് മറ്റൊരു വലിയ പ്രൊജക്റ്റുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുക അത്ര സന്ദർഭങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ഈ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് വന്നാൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കുക അപ്പ